пошли. Сейчас сначала зрители будут подключаться. Они, конечно, я анонсировал несколько дней, что это будет. Даже вот в твоих группах я зашел, нашел несколько групп разных, тоже там проанонсировал, насколько смог. Так что все должны быть в курсе. Вот. Пока надо чуть подождать. И мы сейчас начнем. Ну, то есть, вот площадки у нас включаются, зрители подключаются. Так, сейчас я посмотрю, что у нас там. Так, ну, пока уже включился перископ. Так, включились одноклассники. Так, включился ВКонтакте. Сейчас я ВКонтакте все поделюсь. Вот первые зрители у нас уже в чате появились. Валерьевна, добрый вечер. Всем добрый вечер. У нас в гостях сегодня человек просто с обалденным голосом, Диана Анкудинова. И у нас очень много вопросов, которые готовили вы. Диане слово давайте дадим. Можно поприветствовать зрителей. Всем привет. Сегодня я отвечу на ваши вопросы и буду делать это с удовольствием. Да, вопросов очень много. У нас порядка 100 вопросов. В принципе, там какие-то вопросы такие философского характера. Ну, напомню, наши рубрики. Друзья, вы можете свои вопросы присылать. Если вопросы какие-то не успеют попасть в ту или иную рубрику, они в конце прозвучат. Значит, у нас детство, затем потом начало музыкальной карьеры, блок вопросов, потом философия и жизнь, да, как Диана смотрит на те или иные вещи, затем развитие карьеры, ну и, собственно, последний блок, вопросы от зрителей, куда попадут те вопросы, которые не успели попасть, либо вот которые я а, не сформировал, не расформировал. Так, сейчас я последний YouTube настрою, и мы начнем а, непосредственно к вопросам. Вот, пока, да, да, прежде чем началось интервью, часто вообще приходится, у меня вот вопрос созрел, вот часто ли приходится принимать участие в интервью? Ну, в последнее время, да, очень часто. А насколько долгие эти интервью? Ну, на самом деле, наверное, самое долгое мое интервью это было, ну, минут 15-20. О, то есть мы сегодня порвем все рекорды мысли и немыслимые к Диане Анпудинову, которая дает интервью длительное. Но вопросов действительно много, и э, я надеюсь, что мы сможем на них все ответить. А, ну что ж, давайте приступать. И первый блок вопросов у нас с детства. Ну, я, поскольку собирал информацию, готовясь к интервью, я немножко запутался. В каком году ты родилась? В 2003 или 2004? В 2003. В 2003 все-таки. Значит, тебе все-таки 15 лет. А, да, потому что там где-то пишут 14, вот. А знаешь ли ты, это вопрос от зрителя, историческое происхождение и значение имени? Ну, историческое, то есть вот в истории, как вот это имя возникло, какие-то великие правители. А, Мое имя Диана? Да. А, ну, как бы я очень много раз слышала, когда меня называют принцесса Диана. Ага. Есть, вообще, насколько я знаю, была такая принцесса. Да. Uh, вот, и, ну, в основном я интересовалась только своей фамилией uh -huh. Анкудинова. То есть я uh, забивала в интернете, что значит эта фамилия, откуда она произошла, от кого. Ну, я, если это, конечно, нужно, интересно. <laughs> вот, uh, Анкудинова, это, все говорят, что это татарская фамилия, uh -huh. но на самом деле в интернете написано, что это русская фамилия, потому что где-то в древности был какой-то человек, которого звали Анкудин. Mm -hmm. И от него э, моя фамилия и произошла. Вот. Он кем-то там mm -hmm. работал, вот, и как бы поэтому я русская. Отлично. А кем ты хотела стать в детстве? В детстве я всегда хотела стать поваром. Повар. И, кстати, я заметила, многие в раннем возрасте творческие люди хотели стать поваром. У меня почти все мои знакомые. Вот. И почему поваром? Наверное, потому что я очень любила поесть. Ну и до сих пор люблю. Ну и вообще, не знаю, вот эти колпаки их прикольные. Но сейчас, конечно, я не мечтаю стать поваром. Сейчас у меня другая мечта. Об этом мы поговорим чуть попозже. А самые яркие моменты из детства? 
Я помню, когда я впервые отмечала свой день рождения. Когда я э, прям конкретно так отмечала свой день рождения, мы пошли в магазин э, еще в городе Арсений, под, Владиво под Владивостоком, Приморский край. Э, мне тогда исполнялось лет пять. Да, пять лет. Вот. И мы пришли в магазин, там было очень много вкусных тортов, и они все были такие... Ну, детские, украшены чем-то там, мышки, зверушки какие-нибудь, вот. И я увидела торт, который был весь такой желтый, вот, и он был покрыт как сыр. То есть в дырочках весь такой, и там мышки были. Ну вот, я как бы очень запомнила этот момент, когда я стояла около витрины, вот так, какой торт, хочу этот торт. Вот, и мне все таки купили этот торт, и он оказался очень вкусным. Неожиданный, конечно, ответ. А, во что ты любила играть в детстве? В детстве я очень любила играть в что-то музыкальное. Угу. Например... Вот у нас была игра, я не помню уже, как она называется, просто... Такой коврик, на пол его кладешь и... Когда ты э, нажимаешь, там надо танцевать, короче, на этом коврике. Mm. И там издается музыка, и на экране показывается, что тебе надо делать. <laughs> вот, и я любил очень танцевать. Uh, самые яркие кумиры из детства? Сергей Лазарев. <laughs> ну, это был, наверное, вообще кумир из кумиров. Я его всегда так любила. Вот. Сейчас, когда я уже познала больше в творчестве, больше людей, ну, когда еще Раньше я была не так, конечно, умна в творчестве и в вокале. Вот. Но Сергей Лазарев, он до сих пор мне нравится, и мне кажется, никогда не разонравится, потому что это просто, я не знаю, это человек-бомба. Так, пользуясь случаем, хотел бы с ним спеть дуэт? Безусловно, хотелось бы. Мне очень интересно, как он ведет себя на сцене и вообще посотрудничать с ним, э, спеть дуэтом. Это, конечно, вообще уникальный будет случай. А не было ли попыток как-то вот... Или это все сложно? -то... Ну, это, конечно же, очень сложно, потому что э, как бы... Мы из статуса разного и вообще как бы... Тембр тоже у нас очень разный. Поэтому мы как, я как-то пока что как-то не решаюсь, что ли. Я просто в Может, с будущем... Нюшей, я знаю, и с другими, наверное, звездами, почему Сергей Лазарев такой недоступный. Ну, ну с этими это звездами вот я делаю, мечта, что... да, и тут вот как-то кажется, что это настолько круто, да, что... Не, это, конечно, очень круто, там, э, мечта, вот это вот, то, что я с ним спою. Но, с, например, э, с другими звездами я почему пела? Потому что звезды хотели со мной петь. То есть они соизволили желание, вот. И я, конечно же, не отказывалась, я тоже была в огромном шоке, что звезды хотят со мной петь. Вот, и это очень большой опыт. А, на каких фильмах и книгах ты выросла? Я выросла на фильме «Хатико». Он мне до сих пор нравится, я каждый раз, когда его смотрю, всегда плачу, он вообще. А, книги... Um, «Волшебник из изумрудного города». Mm, отлично. Я вот, наверное, раз сто читал. «Урфин Джус», там, да, все вот эти «Деревянные солдаты». Ага. Да, тоже читал, помню, прекрасное произведение. Ну, и мы плавно переходим ко второму блоку вопросов «Музыкальная карьера». Ну, собственно, тоже начинаем начало музыкальной карьеры. Когда и как, например, начался твой музыкальный путь? Я помню, что что-то, ну, то есть читал, что это что-то вроде случайно, с, с неким знакомым музыкантом, вот, где-то в гостях произошло, как я понял. <связывая> ну, мой творческий путь начался в 4,5 года. И все тоже, да, как вы сказали, все правильно, это все получилось очень спонтанно, случайно. Я пошла в гости, мы с своей семьей пошли в гости к нашему знакомому, Варнаму Александру, вот, и он вообще сам музыкант, он играет на многих инструментах, 
на гитаре, на саксофоне. Именно благодаря, ним, и благодаря ему я полюбил вообще музыкаль, музыкальные инструменты, музыку. Вот. Ну, он первый, кто вообще рассмотрел во мне творческую личность в том, что у меня вообще есть слух, какие-то данные. Ну, а вторая причина, почему мы пошли на вокал, это речь. О, отлично, что сама об этом сказала. Мне хочется, знаешь, вот так вот, это же феномен получается. То есть вот не все понимают, что, не все знают, да, что у тебя вроде как, ну, то есть как я понимаю, не, то есть невозможно в это поверить, что у тебя были проблемы с речью. И чтобы вылечить речь, то есть э, из недуга, для того, чтобы побороть недуг, был обретен, получается, дар. То есть вот мне такая формулировка кажется. То есть вроде хотели, да, исправить некорректность, а в итоге обрели такой вот э, прекрасный голос. Ну, то есть, да? Да, получается так. Это, конечно, уникальная ситуация. А, значит, твой музыкальный путь начался в 4,5 года. Как я понимаю, что это сначала были музыкальные конкурсы, которые тебя в том числе даже довели до золотой медали в Китае. То есть это были там районные, региональные, потом федеральные, потом международные. Да. А, если можно подробнее, вот как это в Китае все было, может быть, были какие-то другие международные такие запоминающиеся конкурсы? Я вообще в своей жизни, ну, за свои 15 лет, я попробовала очень многое. То есть сначала я пела в ансамбле, потом я пела в трио, потом я перешла в дуэт, и так постепенно я перешла к сольному исполнению. В Китае я выступала дуэтом с Дианой Кузьминой, у нас был дуэт «Малинки». Вот. И там, конечно, атмосфера такая, это даже не передать, потому что, э, насколько я знаю, у них нет дорожных правил вот этого всего. И самое первое, что меня удивило, это то, что у них э, очень мало аварий. Да, это не как... Да, нет дорожных правил? Да. Мы, когда переходили дорогу, это было очень страшно. Но, слава богу, с нами все нормально. Вот. Мы дошли до огромного театра искусств, или как это оно называется, но это здание было настолько огромным для меня, в тот, в тот момент, по крайней мере, мне так казалось. И везде были люди э, э, в спортивных костюмах. Причем э, шли отряды. Например, э, один отряд... Это, как я поняла, это все школьники были. Например, один класс в красных спортивных костюмах, другой в синих, третий там в желтых, в зеленых. Вот. И как бы классы вот цветами различались. И они так на нас смотрели с Дианой. И причем тогда я не понимала, почему, но мне мама сказала, что они на нас так смотрели, потому что у нас были большие глаза. Ну, то есть мы были, мы были такой редкостью, что ли, у них... Э... А, ну, они же любят, да, большие глаза, как-то у них ниже там, ну, немножко суженные, да, не, наверное, у них для этого фетиш. Ну, мы знаем в аниме, там, у всех в аниме там огромные вот эти глаза. Наверное... В аниме? Да? Почему? Ну, мне как-то страшно смотреть на этих людей, не людей, как это назвать. Ну, просто вот я один мультик посмотрела, и мне как-то не очень интересно стало а, Так и как там в Китае все происходило? А, в Китае мы, получается, пришли, зашли в это здание. А, там как раз и проходил конкурс. Угу. Там сразу же мы увидели живопись, то есть этот конкурс был не только в стезе вокала, но он был вообще культурная такая, так, я не то знаю. Ты, ты, ты не только выступала, не только пела, но еще как что-то делала? Я на этом конкурсе еще рисовала. Ага. Я, я две работы туда отнесла. Я не знаю, что случилось с этими работами, что я получила, я или не помню, или что. Я как-то этим не очень интересовалась тогда. У нас, кстати, стоял вопрос, либо мне идти в художественную школу, либо в музыкальную школу. Потому что я хорошо рисовала и хорошо пела. Вот. Мы выбрали вокальную, потому что, ну, как-то мне это больше нравилось, что ли. Ну, вообще, конкурс в Китае проходил настолько энергично. 
э, все люди всегда, даже если они не знают твоего языка, вы все равно как-то общаетесь, и на самом деле это очень круто, классно. Я в тот момент полюбила общаться с иностранцами, вот, и вообще узнавать что-то новое для себя. Я в Китае не, можно сказать, не ела, потому что э, эта еда, я как-то не полюбила эту еду, вот, и я там ела только омлеты по утрам. Вот, я как бы сейчас уже рассказываю не про сам конкурс, можно сказать, а вообще про Китай, что мне там запомнилось. А если про конкурс, то я завоевала, так сказать, золотую медаль. И мы с Дианой, у нас как раз, когда было награждение, почему-то оно проходило сначала на сцене, а потом нас всех финалистов, или как это сказать, нас всех привели в какое-то кафе, в ресторан, кафе, вот, и там нас очень вкусно мадарили, это, это правда было очень вкусно, впервые в Китае мне что-то показалось вкусным, и, и нам дали больших медведей, огромный торт, и сам... Что дали больших медведей, тут я не очень понял. Ну, то есть, как э, подарок... А, плю плю плюшевые медведи. Да. Ага, да. понял. Мало вот. ли живых, может быть, дали А, Диана, вот этот подарок. Очень по-русски. Ну, сам диплом золотой и сертификаты каждому книжечку, что мы получили этот диплом. Сам диплом сейчас находится у моего первого педагога по вокалу, у Елены Анатольевны. Там еще в Арсеньеве у нас стоит он, но у меня книжечка осталась. Вот сертификат, да, который подтверждает, что я получила эту медаль. Он как-то котируется в России вообще? Вот я совсем не знаю эту систему. То есть вот я выступала там, в международном конкурсе, там победительница. Есть как-то вот можно куда-то продемонстрировать? Ну как на работу приходишь, типа вот у меня резюме. В нашей музыкальной системе есть что-то подобное? Ну типа вот у меня международный диплом. А... Ну, конечно же, можно предоставить этот сертификат. Я, я все понял. <смех> конечно же, можно предоставить. Все. А, вот мне еще очень интересна вот эта история, да, <смех> то есть вот 2010 по 2012, вот такая фраза тебе, я так понял, где-то сказали, не приезжайте, у других нет шансов. Расскажите, пожалуйста, про очень интересно, вот как это вообще, кто это вообще, где это, как это, вообще очень интересно послушать из первых уст. Мне тогда было лет 7-8, и мы в очередной раз поехали в Владивосток на международный конкурс. И мы очень часто были на этих конкурсах разных, и каждый раз я получала самые высокие награды, несмотря на свой возраст. И одна тетечка нам из жюри или откуда, она к нам подошла и сказала, что... Давайте-ка выезжайте на Запад, потому что здесь уже нужно другим э, давать возможность э, побеждать. Вот. Запад и... это Евровидение, да? Нет. Нет ну, Москва, Санкт-Петербург, ну то есть э, в цивилизацию, а. так сказать. Хватит на Дальнем Востоке. Ну, хватит на Дальнем Востоке, типа уже Понятно, все заняла, все есть. уже кончилось. Есть, э, ты, в принципе, такая признанная звезда Дальнего Востока, которая там всех разбомбила, да? Я мне мама сейчас принесла как раз этот сертификат. Mm. Отлично, слушайте, у нас уникальный кадр сертификата из Китая, да? Да, вот этот сертификат, Golden Medal, я вижу, Анкудинова Диана. И что-то там на английском, на китайском. Да, кстати, вот вопрос про Китай, прям сразу нам из зрительного зала, так сказать, приходит... В Китае познакомилась ли ты с традиционными музыкальными инструментами? И если да, то какие из них тебе особо запомнились? У нас на гала-концерте, когда уже называли победителя, выступал огромный хор из... Оркестр. Ой, фу, оркестр. Огромный оркестр из ста человек. Вот. И это все были дети. И дирижер им дирижировал, и они играли настолько красивую музыку, хотя это были настолько маленькие дети. Вот. Для меня это тоже была очень большая редкость и удивление, как дети могут играть такую музыку. Я, если честно, с инструментом у меня, наверное, даже не было времени ни с чем знакомиться, потому что мы там буквально дня три-два были. Вот. Но то, что я заметила в оркестре, это колокольчики, какие-то огромные дудки, 
э, гитары, которые на гитары не похожи. Вот. А так по названиям я... Понятно. Не а, значит, 2012 год, э, это закончился такой, как бы, ну, такой музыкальный конкурс. По крайней мере, тебе это ознаменовано с переездом в Тольятти. И, наверное, ну, такая первая серьезная студия, вокальная студия «Мелодия». Или да. все-таки, вот я так понял, что был первый педагог еще в Арсеньеве, да? Да. А давай, может быть, сначала вот поговорим про первого педагога, а потом перейдем к мелодии. Вот чуть-чуть немножко расскажи, вот как э, все-таки, то есть, как вот эта база подготовительная до Тольятти, как происходила? А, вообще, я, наверное, очень много педагогов сменила. Как на Дальнем Востоке, так и здесь, на Западе. А с чем это связано? Переезд и просто не схожесть с характерами с педагогом. Ага. Ну, у меня в Арсеньеве, на Дальнем Востоке, у меня было два педагога. Угу. Первый – Елена Анатольевна Казанцева, а второй – это Раиса Николаевна. Когда я пела в ансамбле, это была Илья Анатольевна, до этой соло это тоже Илья Анатольевна, а вот трио, когда я уже попробовала в трио петь, это уже была Раиса Николаевна. Вот. Это а, все как... было до переезда в Тольятти, да? Да. И причем это было как-то все одновременно, я и с этим педагогом, и с этим педагогом. А так можно? Ну, просто Раиса Николаевна, она была в школе, ага. а Илья Анатольевна, она была в студии. Вот. А сейчас уже на Запад, когда мы переехали, я сменила... Так, у меня было здесь два, да, педагога? Да, у меня было, кажется, два педагога. Вот. С первым мы не сошлись характерами, а второй — это Слана Ивановна. Вот. И на ней мы остановились, она нам очень понравилась. Так, значит, переезд Тольятти, вокальная студия «Мелодия». Да, 2012 год. Я так понял, что примерно через полгода после переезда вот вы попали в эту вокальную студию. Расскажи, как там вообще все было, как тебя приняли, насколько было тяжело или, наоборот, просто. Ну, как-то так получилось, что я выступала на конкурсе у нас здесь в Тольятти, и Слана Ивановна сидела в жюри. Она меня заметила, и нам... Кто-то посоветовал ее, и она сама еще нас пригласила после конкурса. Она нас очень заметила, отметила для себя. Вот, пригласила, пригласила свою студию. И когда мы пришли, ну, как-то не было атмосферы как-то на колкости, как это сказать, какой-то такой жесткой атмосферы. Но я зашла, и было очень спокойно. Мы начали распиваться с Ланой Ивановной, она посмотрела, что я могу петь, и она автоматически сказала, все, ты принята. Вот. А так сейчас мы вообще с ней как подружки, наверное. Мы все время, если на какие-то конкурсы ездим, мы всегда, мы можем сказать, перед тем, как порепетировать, мы всегда можем отдохнуть, и причем это будет дольше, чем репетиция. Вот, но почему-то это работает. Так, вот тут меня прям замучили. Когда у тебя день рождения? 31 мая. 31 мая. 31 мая, друзья, вот точная информация просто прям пишут в чате. Кстати, в интернете есть другая информация. Я, да, спасибо, да, 31 мая. А... Вот вообще, как вот кухня мелодии, вот насколько вообще это загруженность, э, насколько часто занятия там были, э, как это можно было совмещать с учебой? Ну, конечно же, сначала э, как раз у нас были очень интенсивные занятия, чтобы развивать мой голос, мой тембр, э, э, конечно же, дыхание, слух, вот это вот все. Э, ну, сначала, конечно, было немного тяжеловато, именно в плане этих, как называется, уроков. То есть, я сразу перебью, то есть, получается, уровень мелодии был круче, чем до Тольятти, да, твоей подготовки? Нет, конечно, был круче. Ага. Масштабнее, такая... что ли. Угу. И еще я была постарше, и, конечно же, нагрузок было больше. Угу. 
это логично. Вот. И, ну, вначале вот, как я и сказала, а потом уже сейчас... Ну, вообще, раньше у нас было 2-3 урока в неделю. А сейчас мы уже как-то спонтанно уроки делаем, созвонимся и занимаемся. Суфлеры Сейчас хорошо, нет. суфлеры нет. хорошо нет. слышно. Люди там несколько уже зрителей там подсказывают, что Ну, я не мы не против, наверное, да, но суфлеры, кто шепчет, слышно их. Угу. Ну, это так просто. Мы, мы не против, мы все рады. Нормально, что-то человек может забыть, друзья. Тут мама помогает нормально, но некоторые люди. Кто шепчет, кто шепчет. А, а, Значит, с учебой, то есть, как вот, с основной учебой, да, вот просто про учебу в школе, то есть, вот, насколько ты, так сказать, от уроков освобождаешься, насколько есть возможность учиться в нормальную школьную программу? На время проекта «Ты супер» мы учились у нас на месте проживания. А сейчас, так как лето, у меня сейчас очень много гастролей, поездок, и сейчас я школой почти не занимаюсь. Uh -huh. То есть не так много времени у меня сейчас. Не, я имел в виду, вот когда мелодия была, то есть вот это а, сильно нет. отрывало от учебы? Нет, это как-то... Дополнительное время, да, так понимаю? Шаг. Да. Понял. И как, значит, когда завершилось с ними сотрудничество, почему... Ну, вот я понимаю, что ты выросла до какого-то этапа, ну вот как это примерно закончилось и когда? С мелодией? Да. Она еще не закончилась, я еще там учусь. А, то есть все отлично, все, все в процессе, понял. И мы приступаем, наверное, к такому, ну вот я назвал его так, предзвездный период 2016-2017 года. Это «Голос дети». Ну, давай начнем вот с предварительных кастингов. Да, то есть ты прошла сначала предварительные кастинги, чтобы потом приступить к, к слепым прослушиваниям. Как вот, как предварительные кастинги, насколько ты помнишь? Может, что-то запомнились, какие-то этапы интересные? Мне вообще запомнилась эта атмосфера. Этапы, конечно... Конечно, я сейчас вообще расскажу свои эмоции, когда я узнала, что я прошла. Да, я вообще узнала, что я прошла хотя бы на кастинг в Останкино. Когда мама читает, и я нахожусь в списке, причем я нахожусь третья сверху, для меня это было огромным удивлением, потому что мы очень долго ждали этого. Вот. И в то время, когда меня мама назвала, причем по третьим номерам, я упала на пол и вот так «Спасибо, Господи!» Вот. А потом, когда мы уже прошли в Останки на кастинг, ну, это было, было вообще безмерная радость, я была безумно счастлива. Вот. А когда уже мы приехали на место съемок в Главкино, конечно же, я поразилась вообще обстановке, потому что я впервые снималась. Для меня это был вообще огромный опыт. Вот. И, наверное, если бы не этот опыт, я бы, наверное, не была бы так уверена на проекте «Ты супер». Потому что когда бегают вокруг тебя, делают тебе прическу, одевают, красят, это очень завораживает, потому что ну, не каждый день такое, так сказать, бывает. И вообще на сцену, когда я вышла, у меня сердце так заколотилось, заколотилось, а потом, когда я начала петь, я, ну, как обычно, вошла в транс. Вот, и как-то не помню, что дальше было. А, ну а как вот вообще там вот от атмосферы как-то вот э, предварительные кастинги, наверное, сложнее, чем слепые прослушивания, или, или, или наоборот? Вот, то есть я так понимаю, что предварительные кастинги это все-таки, наверное, ну там выбор какой-то делают, да, из большого количества желающих, и потом уже из них отбираются на слепые прослушивания. Ну, было очень сложно на кастингах, потому что я понимала, что нужно удивить. Mm -hmm. Вот. То есть, ну, как бы нужно запомниться вообще членам жюри, которые были на кастингах. А, а на съемках уже... Ну, как-то у меня не было такого, чтобы я обязана пройти, не пройду, все. Съемки это слепые прослушивания, да? Да, слепые прослушивания. Ну, для меня это не было какой-то... 
целью, что я дальше пройду. Ну, то есть я понимала, что всякое в жизни бывает, и, ну, и то, что я не прошла, для меня это как-то не очень трагично. Слепое прослушивание было одно или их было несколько? Слепое прослушивание было одно. Одно, все, то есть которое мы знаем, и как мы знаем, к сожалению, почему-то, а может быть и к счастью, может быть и к счастью, я так, у меня есть своя версия, никто не повернулся. Как ты думаешь, почему? Вот задают такие вопросы, а я, ну а что я могу ответить? Ну, может быть, дело в йодле, экзотический такой, может быть. Там Или... в куплетах было явно слышно, что я могу петь обычным голосом. В куплетах я пела не йодлем, и как бы здесь это не оправдание. Ну, я не знаю. Не судьба. Понятно. Ну, а, вот в реакции как бы в зале у тебя была абсолютно спокойная. То есть вот это, конечно, наверное, поразило многих и зрителей, и жюри музыкальных экспертов, что ты как-то абсолютно спокойно приняла вот это поражение или не поражение, и вот никто не повернулся. Были какие-то переживания и, может быть, расстройства за кадром? Нет, у меня такого не было. Ну, как-то для меня это, я еще раз повторюсь, не было таким трагичным, потому что я была к этому готова. То есть школа жизни... Вот, то, что я там э, вообще с раннего детства, то, что я начала заниматься вообще вокалом, и то, что я выступала на огромных сценах на, на Дальнем Востоке, это мне дало так, такой сильный толчок, и у меня не было разбитого сердца, что Ой, я не прошла на голос. Вот тут вопрос нам приходит из чата прям. Диана, можешь вспомнить, почему ты выбрал участие в «Голос дети»? Насколько помним, у тебя был шанс оказаться тогда и на «Ты супер». Ну, во-первых... Э, так. <с> Извиняюсь. Э, во-первых, на, на «Голос дети» мы подались первее, чем на «Ты супер». И там нам, нам дали ответ тоже первее. И мы согласились тоже первее. И когда уже в тот момент, когда нам сказали, что я прошла на «Ты супер» первый сезон, мы тоже были согласны, то есть, но нельзя было в двух параллельно участвовать в проектах. Mm -hmm. Нельзя в двух параллельных проектах, то есть безобразие. Вот это, кстати, конкуренция «Ты супер» и «Голос дети», вот мне кажется, что она имеет тоже свой эффект в твоей карьере, но то есть вот то, что может быть, это мое предположение, что может быть вот такое несправедливое отношение судей на голос детях, может быть, тебе, так сказать, ну, потом авансом вернулся в «Ты супер», может быть, то есть, да. Да, возможно. Ну, то есть, если одни двери закрываются, то, значит, откроются еще лучше. Ну, вторые, по-моему, распахнулись так громко, что да. мы сейчас как раз сейчас перейдем к этому моменту, но у нас есть маленький такой вот между 2017 и 2018 вот такой яркий момент, наверное, это выступление с Нюшей. Ну, Достаточно такая известная звезда. Вот. Какие впечатления, мнения? Ну, с Нюшей это было мое первое выступление со звездой. Угу. Вот такого уровня. И это, конечно, был вообще огромный опыт для меня. Ой. Мне было очень комфортно с ней выступать, вообще сотрудничать, что ли. Она очень приятная девушка, и... Я не почувствовала, что она какая-то зазвездившаяся, не знаю, звезда. Но это очень приятный человек в общении, и она обычная, как и все. Тут как раз опять снова приходит вопрос из чата. Поддерживаешь ли связь с Нюшей? С Нюшей я, к сожалению, не поддерживаю связь. Как-то как так получилось. А, понятно. А, принимала ли участие, пока мы не перейдем к Ты Супер, принимала ли участие в каких-то других конкурсах, которых мы, может быть, забыли, не знаем, а, ну и какие-то наиболее запоминающиеся из них? То есть наверняка принимала, ну да, самый, наверное, такой... Самый, наверное, вообще самый волнительный и масштабный для меня конкурс вообще во всей пока что моей жизни, это были Дельфийские игры. 
потому что немногие знают, что это, я сейчас немного расскажу. Это как Олимпиада, только это культурная Олимпиада, то есть там э, все творчество собирается. Вот. 78 регионов, и от каждого региона самые сильные люди. Вот. И я, да, опять же, получила золотую медаль. Вот. И почему самые волнительные? Потому что перед выступлениями я, я настолько сильно волновалась, волновалась, что у меня голос пропадал, я почему-то начинала плакать. Вот. И как бы это был очень огромный стресс для меня, но когда я поняла, что все уже позади, вот. Ну, я поняла, что все-таки произошла отдача, и я не зря старалась. Это в каком году эти были дельфийские игры? В 2017. В 2017. То есть ты уже опытная, а почему ты волновалась? Непонятно. Или ты сама не можешь объяснить, да? Нет. Ну, что-то, наверное, ну, все-таки есть какое-то понимание? Ну, я волновалась, потому что это все-таки... Для меня дельфийские игры... Это намного масштабнее, чем «Голос дети» или «Ты супер». Не потому, что я не уважаю эти проекты, а потому что там настолько профессиональные и жюри сидят, и дети. Вот. И там, там вот уже борьба, конечно, там вообще конкретная борьба. То есть, когда ты выходишь на сцену, ты... Там, конечно, не было такого, чтобы кто-то, например, завидовал и что-то тебе плохое там делал, но и не было такого, чтобы все были такие прям дружелюбные, то есть там был такой прям накал со страстей. Вот. И волновалась я, наверное, потому что это все-таки настолько масштабный конкурс, и я не должна была подвести, во-первых, Самарскую область. Вот. И, конечно, на меня на плечи все вот это вот упало, и я была немного подавлена, но... Благодаря моей семье, моей группе поддержки я вышла в строй и все сделала нормально. Какие были результаты дельфийского вот этого? Золотая медаль. Золотая медаль. То есть это первое место, да? Да. Люди по четыре года ездят, чтобы получить золотую медаль, а я с первого раза приехала и все. Круто, круто. А мы... Приходим к самому, не знаю, мне кажется, такому знаменательному, по крайней мере, ну, для меня, вот я для себя тоже открыл, для себя я открыл с ДНР и Данс, и до сих пор, когда переслушаю, мурашки идут, и не знаю, вот это. А, вопрос такой, сделал ли тебя ДНР и Данс звездой? Ну, не знаю, насколько звездой. Но известный, да, сделал. Это, наверное, самая та песня, которая подняла меня сейчас на пик. Вообще, когда меня знает настолько много людей, столько просмотров, более 60 миллионов уже. И, конечно же, я в огромном шоке. Я до сих пор, наверное, не осознаю, то, что вообще происходит. Вот. Но это очень радует. А, шаги до финала. А, как это было? Это было очень, как это так сказать, еще выразиться, это не было борьбой и не было, как-то, не знаю, ну, вначале это не было борьбой и не было семьей, так сказать. Вначале мы еще все приехали, мы не знали друг друга, а потом уже ближе к первому туру, мы когда уже почти все познакомились, мы начали поддерживать друг друга, и у нас не было вообще конкуренции, то есть мы не считали друг друга конкурентами, мы были все друзьями, и когда мы уже выступали, всегда стояли за кулицами, поддерживали, кричали, вот. и мы вообще до финала вот как шли, вот кто проходил до финала, всегда... Если кто-то выбывал, мы всегда прощались со слезами, рисовали плакаты, бежали на улицу, прощались, э, э, в машину там не хотели садить человеку в машину, чтобы он уезжал. Вот. И постепенно, когда уже до финала начали проходить, э, в полуфинал вот прошли, кучка полуфиналистов, и мы настолько спло спло вообще сдружились. И Кучка финалистов, мы, у нас есть свой чат, мы сейчас общаемся и, наверное вообще, наверное, вообще не прекратим никогда общаться. 
Это на самом деле очень классно, потому что я считаю, что, наверное, каждому человеку нужно побывать в такой атмосфере, где ну, тебя могут успокоить, тебя всегда поддержат, и ну, нету такого, чтобы тебя гнобили, например. А вот ты сказала, что ну, вот есть такой хороший пример коллектива, а есть когда борьба. Борьба как на дельфийских играх или, вот, или где-то еще? Расскажи об этом, пожалуйста. Вот как происходит, когда ты приходишь на конкурс, и там борьба? Вот что это, как это выражается? У нас был случай, но это причем было в городе, когда я приехала на конкурс и заметив, что я повесила платье, Достала его из чехла, а оно э, кипельно-белое такое, с черными полосками. И оно как бы было чистое, все с ним было нормально, но после того, как я порепетировала, я прихожу в гримерную и смотрю, а оно грязное. Ну, то есть, э, прям видно, что просто либо сапогом, либо чем, но что-то прям грязью по платью. Слава богу, что платье э, из хорошей ткани, и мы все это оттерли, вот. Но именно вот в таких, так сказать, жестких случаях проявляется вообще конкуренция или зависть, я не знаю, как это назвать. Вот. Но мы, слава богу, никогда такого не делаем, потому что ну, это бред. Зачем? Разве испачка в платье можно испортить голос? Или как бы тоже визуальный вид? Не знаю. Да, нам не понять их, да, этих мотивов. Понятно. Расскажи, пожалуйста, немножко про кухню проекта «Ты супер», потому что голос как-то более, наверное, распиарен, а в «Ты супер» не очень понятно, то есть там наставники, и как это происходит? Как проходит первый тур, участник? Так, у нас, получается, все песни разучивала с нами Наталья Николаевна, это наш педагог, который с нами работают за кулисами, с нами не работают жюри, жюри просто нас выбирают, нажимают кнопки, вот. А за кулисами с нами работало очень много человек, и по сцен-движению, по хореографии, по э, эмоциям, по вокалу, и, конечно же, по костюмам, вот, костюмеры, э, декорации, свет. И, как бы, конечно, было очень много людей, которые с нами работали. Ты сказала по эмоциям. Есть специалист по эмоциям? Да. То есть отдельный человек, он говорит, вот вы будете следить за вашими мимикой лица, да, и вот, вот это, да? А, ну, человек, этот человек нам просто рассказывает, про что песня, и максимально доносит до нас вообще мотив, текст, чтобы мы доносили до зрителя правильно. Даже если мы не на русском поем, например. А, а, то есть, значит, это только внутренний, да? А, такой еще вопрос про кухню проекта. В интернете разные слухи ходят. Квартира в Москве от Игоря Крутого. Я так и не понял, то ли это на время обучения, то ли это навсегда. Вообще я не понял, есть она, будет. Ну, пока вот... что, пока что это все без комментариев. Понял. Потому что мы пока что с вами тут. Не, ну мы мотивируем, как бы мы мотивируем, чтобы оно случилось. Что, да, ну, я понял. А, насколько вообще понравился сам проект? Вот этот ты супер. Ну, ты супер мне, наверное, никогда в жизни вообще я не забуду эту атмосферу. И но ну, он мне максимально понравился. Это, наверное. Стубальная шкала вообще по эмоциям. Я, когда только приехала на проект, у нас и огоньки были, и разные мероприятия, вожаты, Даша и Коля, им огромное спасибо, поклон вообще за то, что они с нами делали. Каждый раз мы, каждый вечер мы смотрели фильмы, причем выбирали все это вместе, ездили в магазин, покупали то, что нам нужно. Всегда, когда было тепло, мы валялись на траве, то есть устраивали пикники. Вот, и, ну, то есть, это атмосфера, которую вот просто словами это не передать, это нужно все пережить. Когда я приехала на проект, я сказала, что на одном из огоньков, вот, мы говорили друг другу, ну, мы знакомились и говорили друг другу, что мы хотим получить от проекта. Я сказала, что хочу получить э, те эмоции, которые я еще никогда не переживала. 
И, наверное, вот все, что можно было пережить, и, по крайней мере, за этот проект, я все это пережила, и как бы я очень удовлетворена этим проектом. И хотелось бы, конечно же, еще раз туда попасть, но понимаю, что это невозможно. Почему это невозможно? Ну, во-первых, нет смысла, потому что я победила на этом проекте. И меня, наверное, туда уже больше не пустят. Так, у меня очень тут э, все... Э... Все спрашивают, очень хотят узнать твой рост. Я не знаю. Я, если честно, полгода вот сколько жила на этом проекте, я не взвешивалась, ни рост не смотрела. Ну, примерно. Но то, что я выросла 165 или 167, как-то вот так вот. Уважаемые те зрители, для вас специально 165-167. А удобно ли, насколько это вообще корректно, сравнивать, но ну, все-таки интересно, потому что ты принимал участие, наверное, ну, в самых таких топовых э, российских проектах, это супер и голос дети, можно ли их сравнить и в чем они различаются, если это, конечно, корректно? Эти вообще проекты сравнивать нельзя ни в коем случае, потому что это вообще разные проекты. То есть, если на ты супер ты полгода, например, живешь с людьми, с которыми ты конкурируешь, конкурируешь, вот, и с тобой занимаются там очень много человек, то на голосе ты там все за свои финансы, и там, ну, ты там не живешь с людьми, с которыми ты вообще каждый день вообще, по идее, должен видеться с детьми. То есть совершенно разное устройство. А, то есть я так понимаю, что на «Ты супер» вам, ну, можно так сказать, музыкальную среду создают с хореографами там, со всеми так сказать, аксессуарами, с, с, ну, так сказать, это и получается продукт. А, то есть они создают продукт, получается, помогают, да, и делают такую, ну, экосистему, что ли, не знаю, музыкальную. А на mm -hmm. э, «Голос дети» там, получается, сам пришел, что показал, смог, не показал, ну, значит, э, не смог, да, типа того, то есть за свои финансы. Mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. А... Кто из жюри э, проекта «Ты супер» тебе больше понравился? Если честно, мне нравятся все члены жюри, то есть я выделить никого не могу, могу только э, сказать, чем мне каждый нравится, но я не люблю как-то вообще выделять людей, мне кажется, это как-то угу. не а, очень. Это я, про... Мне тут говорят, что меня плохо слышно. Я буду говорить погромче, уважаемые зрители. Yes, okay. да? Ну, я не знаю, может быть, звук уходит в скайп, потому что у нас такая новая технология. Ладно, мне раньше не было видно, ну, собеседнику не было видно, может быть, из-за этого, я не знаю. А каково быть победительницей проекта? Ну, это безумно классно. И... Очень, конечно, очень ответственно, потому что я все-таки победила на таком масштабном конкурсе. И это очень сложно, потому что ты понимаешь, что ты перед столькими людьми, особенно если в моем случае, перед столькими миллионами, ты должен не упасть в их глазах, и ты, ты должна держать всегда планку, всегда учить крутые песни, чтобы нравилось людям, и никогда не сдаваться, и только идти вперед. Так, тут очень большой у нас комментарий из дифирамбов и вопросов. Алексей нам, Донской, пишет из контакта, присылает вопрос. Диана, лицом проекта становится лучше из лучших, но не первые победители проектов, если лицом ну, не первый победитель проекта. Если лицом проекта стал Данил Плужников, так, то ты стал лицом проекта, ты супер. Тут немножко с ошибками. Это особые люди, с кем будут сравнивать последующие победители проекта. А, сама понимаешь, что ты стала самой яркой, сильной участницей. А сама понимаешь, что ты сам стала самой яркой, сильной участницей, ты супер. Ну, то есть, переформулируя вопрос, а, своей яркостью ты подняла проект. Вот я, кстати, в этом а, убежден тоже. Если я понял правильно... Вопрос Алексея. Ну, мне кажется, да. вот ты своим согласен с этим, да? Ну, наверное, да. Это не скромно, да, это так. Как по вокалу у тебя остальные финалисты проекта? 
все очень сильные для вообще для такого конкурса и наверное это не круто судить по как это называется оценивать своих статусу а, по статусу понял но вообще для Людей, которые ни разу не занимались вокалом, которые для себя просто поют. Петь настолько круто, насколько они поют в своем возрасте. Мы поем в своем возрасте. Это, ну, я была в огромном шоке. Я думала, что там будет намного легче, если честно. Но когда я туда пришла, я увидела этих участников и моих друзей. Я, конечно, сторожилась, но, но еще раз повторюсь, это семья. Появилось ли здесь среди твоих соперников настоящие друзья? Ну вот, помимо того, что ты рассказала, может быть, какие-то более такие, как сказать, дружеские отношения с кем-то ты можешь выделить, такие настоящие? Ну, со всеми финалистами. Mm -hmm. Вот. И буквально с некоторыми людьми, которые даже не прошли первый-второй тур. Ну, вообще, я дружилась со всеми, и нет ни одного человека, с которым бы я не общалась на проекте. Ну, и такой, наверное, завершишь так. Алексей спрашивает, по вокалу, какие участники проекта более сильные? Голос дети или ты супер? Ну, наверное, голос дети, да? Я так понимаю, что голос дети все-таки более профессиональный, ты супер, это любитель. Ну, немножко. Ина немножко, да? Или я не прав? Ну, не все. Не все. А все какие, какие все-таки сильнее участники? Ну, конечно же, это бред, мне кажется, сравнивать, потому что это профессионалы, которые уже знают, что они делают, даже в таком возрасте. Это, как вы сказали, любители, но тоже очень хорошо поющие. Угу. Понял. Ну, вопрос пришел от зрителей. Я буду все время отмазываться ими. А, и последний вопрос из этого блока, ну вот такое знаменательное событие, детская новая волна 2018. Расскажи, пожалуйста, что там и как. Ничего страшного, у нас тут в студии может что-то упасть. И Кубович, помню, где-то что-то упало во время эфира. Я помню, он сидит там, бах, что-то падает. Ну, это бывает. Ну, это да. Мы будем стремиться, чтобы не падало. Так, новая волна. Да. Что еще раз вопрос? Как, как там все прошло, результаты, впечатления? Ну, я вообще безумно счастлива, что я попала на настолько масштабный проект, на этот конкурс. И я получила огромное удовольствие познакомиться с детьми, которые были, так сказать, моими соперниками. Вот. Мы также все сдружились, конечно же, без этого никуда, и э, э, настолько профессиональны эти дети, что я даже побоялась как-то идти на этот конкурс, и на кастинге, когда я только проходила, мне было как-то неловко, некомфортно, потому что, ну, во-первых, все на меня смотрели, а во-вторых, все очень круто поющие. Вот, и... Ну, а так вообще, в целом, новая волна — это очень масштабно крутой бомбический конкурс, где тоже обязан каждый побывать, особенно в этой атмосфере артека. Артековцы, которые кричат, особенно в моем случае, когда меня все поздравляли, это было очень приятно. Это был последний вопрос из блока. Слушайте, у нас по расписанию только 16 вопросов было. Я не знаю. Время летит с тобой незаметно. А вопросов все еще много. Но будем продолжать, правильно? Может быть, мы даже не знаем. Ну, будем ускоряться, может быть, а может быть и нет. А философия и жизнь. На самом деле, если вдруг будем затягивать, мы можем сделать вторую часть интервью. Но пока что просто я хотел предупредить, что вопросов. Хотя тут дальше 22 начинается. А, значит, блок вопросов философии и жизни. Ну и такие здесь разные вопросы философского жизненного свойства. Первый вопрос. С каким животным ты себя ассоциируешь? Овца. Овца? Почему овца? 
Ну, во-первых, я погоду казался и по моему такая короткая вещь. Я я всегда упертая. Ага, то есть это жена барана. И я, конечно, я не вот я и упертая и упертая и в хорошем смысле и в плохом. То есть мне, когда скажут что-то сделать, я могу вот сидеть то, что мне нравится делать, и то я вот пока это не сделаю, вот то не начну делать. Вот. А если я хочу что-то сделать, то я сяду и буду это делать, и пока не сделаю, я не уйду с места. С каким героем из книг или кино ты себя можешь ассоциировать? Чаполина. Чаполина. Прикольно. Чаполина что такое? Оппозиционер. Ну, как бы, типа того, там, бил всяких сеньоров помидоров, лимонов. Ну, прикольно. Это такой герой, конечно, нашего времени. Детских лет. Назовите самые любимые свои художественные фильмы по три из российских, ну и зарубежных, если они есть. Так. Ну, конечно же, я назову Хатико. Потом... Я вообще, если честно, я очень люблю смотреть психологические триллеры. Какие? Вот. И... Так, сейчас. Так, у нас какие-то гости пришли. Может, мы покажем? Нет. Я думаю, брат. А, я думал... Я, я думал, собака пришла и показала. Диана на расхват, видите, там, там какая-то другая тема параллельно происходит. Здесь, ну, здесь интервью, не отвлекайтесь. Так, э, так. Хатико, так. если... Можно же из психологических тренировок? Да, конечно, но это твой вкус. Это то, что... Мне очень нравится фильм «Дело номер 39». Но это в основном все зарубежные фильмы. Нет, вот, кстати, и трус... психологический триллер и, наверное, немножко связан с овечками, это «Молчание ягнят». Нет? Не, не, там и... не смотрела. А, не смотрела? Обязательно посмотреть. Это классика психологических триллеров. Мне кажется, там и такой ужасный психопат есть. И триллер. Ну, в общем, это классика. А, из русских вообще я очень люблю комедии. А, кстати, вспомнила, комедия зарубежная. Uh, маска mm. очень нравится. Вот. Uh, из русских uh, я забыла, как он называется. Uh, агент, кажется, называется. Агент национальной безопасности? Yeah. Сериал. Нет. Это фильм, это новый фильм русский. Mm -hmm. uh, да, кажется, агент называется. Mm -hmm. А, нет, о, господи, я попутала, это шпион, вот. А еще люблю дети шпионов смотреть. Ага, так. Вот. Ну, так, в принципе, я только могу сказать вот э, жанры, которые я люблю, а так по фильмам мне, в принципе, все нравится. Я, если честно, даже не запоминаю название, просто сюжет помню и все. А, назови любимую книгу, любимого писателя. Мне нравится книга, я недавно прочитала, на проекте закончила читать. Мне наша педагог по математике дала книжку почитать «Цветы для Элджернона». Вот. Я, кстати, не помню, кто ее написал. Вот. Из писателей... Переходим mm -hmm. к следующему вопросу. Какую кухню ты предпочитаешь? Мы поняли, что не китайскую. А какие предпочитаешь? Ну, ну мне там... нравится вьетнамская кухня. Мне нравится татарская кухня. Вот. Ну, как-то так. Ну, и русская, конечно же. Любимое блюдо? Борщ. Борщ. 
Кстати, у Ивайла Филиппова тоже, по-моему, любимое блюдо, по-моему, одно из любимых борщ. Есть ли такие вредные привычки, от которых ты избавилась? Ну, там, может быть, хрустеть пальцами, не знаю, разные Нет. привычки есть вредные. Ну, у меня как бы была привычка, когда я делала все время вот так, то есть я кольцо снимала пальцем, а потом одевала обратно. Ага. Это вообще здесь сейчас, конечно, не видно, но это очень странно выглядит, когда у меня рука висит и вот так делает. Я сейчас отучилась от этого. Вот. А так, в принципе, я еще отучилась. Я в детстве любила всегда ходить вот так, когда у меня руки вот так были. Я вот так все время ходила. Зомби-мод? Да. Вот, я отучилась от этого тоже так ходить, потому что это некрасиво. Прикольно. Что это какой-то зомби. Да нет, это просто Диана вышла, выступила только что. Понятно. А есть ли вредные привычки сейчас какие-то? Ну, слава богу, я надеюсь, ты еще не куришь и не будешь курить. Ой, ты, вы что? Нет, на данный момент я пока что не заметила. А, вот, сейчас у меня есть привычка делать иногда вот так вот. Челку стряхивать. Mm -hmm. Или рукой. Mm -hmm. Даже если с ней все нормально. А, такой сложный вопрос. Самый сложный этап жизни Дианы Анкудиновой. Mm. Ну, наверное, этап, который в начале моего жизненного пути был. Uh -huh. Понял. Вот. Следующий вопрос. В какой части света ты хотела бы жить? <laughs> Часть света. На юге, да. На юге. Как вы любите отдыхать? Именно как предпочитаем отдыхать? Да. Ну, то есть там, я не знаю, активный спорт, а... ленивый отдых на пляже. Ну, вообще наша семья всегда любит отдыхать вместе, главное. Вот. И... Но обычно это активное, что-то активное. То есть мы как-то не любим полежать на диване. Вот. Обычно мы любим погулять, на самокате покататься, в мячик поиграть. Угу. Главное, что со всей семьей. То есть, получается, твой отдых любимый это со всей семьей. Какая любимая соцсеть? Наверное. Если честно, я не разделилась в Инстаграм или ВКонтакте. Я потому что в Инстаграме не так часто сижу, но мне тоже он очень нравится. А ВКонтакте я чаще сижу. Кстати, кстати, более... кстати, 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 кстати. Я, я вспомнил вопрос, который хотел записать, и, по-моему, его не, не записал. Я где-то читал, что ты на все сообщения, или где-то слышал в интервью, что ты что-то типа ВКонтакте на все сообщения сама отвечаешь. Насколько много этих сообщений, и как это, ну, и, может, осталось, это было раньше. Э -э насколько а -а -а. это много занимает времени вообще вот э, в жизни, все, все, на все отвечать? Это занимает э, каждую мою свободную минуту, но сейчас, э, честно скажу, я боюсь заходить в контакт. А -а -а. Если, если кто-то видит, что я недавно была в контакте, это была мама, это не я. Потому что... Ну, мне правда очень страшно, потому что <laughs> я только захожу в контакт, и у меня дзинь -дзинь 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 -дзинь. Надо отключать уведомления. У меня было такое тоже, все-таки я тоже там, ну, развивал соцсеть одно и накопил там 200 тысяч. И, ну, то есть ты со временем отвыкаешь просто читать уведомления, потому что ну, их невозможно читать. То есть ты, ты будешь заниматься целый день просто читать уведомления. Поэтому ну, это надо, да. надо отключать и как-то, ну, фильтровать. Может быть, друзей, к сожалению, там начинать урезать. Сейчас, знаете, вот есть многие люди вот сейчас, они просто пишут либо моей маме, если я не отвечаю, пишут, а, да, скажите Диане, чтобы она добавила меня, пожалуйста, в друзья. Я очень ее люблю. Вот. И когда я... Ну, и как бы там очень много, конечно, приятных слов, и причем, ну, таких, которые не очень часто пишут. И я, конечно же, добавляю этих, этих людей. Но как только я их добавлю, у меня в день по 500 сообщений только от этого одного человека, а их, а он такой не один. И когда пишешь людям, я занята, извини, можешь не так часто мне писать, они либо обижаются, говорят, что я зазвездилась, 
А, и в этом случае просто их а, приходится удалять из друзей и добавлять в подписчики. И потом распространяются слухи, что я зазвезделась, и, и поэтому я не знаю, что мне делать, и поэтому мне приходится оставлять этих людей в друзьях. Да, ужасная ситуация. Но здесь я боюсь, что надо, я бы посоветовал, вот, наверное, выйти с какой-нибудь маленькой, может быть, пресс-конференции и, ну, сформировать какую-то политику, да, чтобы никто не обижался, но со всеми равные права. То есть, ну, вот, ну, наверное, придется ужесточить, конечно, добавление в друзья. Может быть, какой-то клуб вот, на, ну, на базе этих поклонников, там же много групп, чтобы они как-то отфильтровывали тех, кто действительно достоин, так сказать. То есть, какую-то игру может придумать на этой базе. И тебе не то, что, чтобы переложить вот эту фильтрацию, как бы отделение зерна от плевел, ну, на твоих предыдущих же поклонников, я думаю, они с радостью этим займутся, скажут, да мы знаем, кто действительно такой настоящий поклонник, а кто как бы непонятный. То есть вот как я так бы предложил подумать. А, вопрос такой, так сказать, интимного характера. Вот. Поделишься ли планами на собственную семью? Ну, у нас в хорошем плане, в интеллигентном. Да. <связывая> Не все поймут. Ну, ну там, то есть, жениться, собираешься когда-нибудь, не собираешься. Вот, типа того. <связывая> Я, если честно, не знаю, может быть, это странно для 15-летней девочки или не странно, но я как-то этим сейчас не очень интересуюсь. Парни, отдыхайте. Все. <связывая> Я понял. Ну, хорошо, тогда другой вопрос. Твой, ну, все, не знаю, вообще в основном девчонки, они там про принцев мечтают. Есть ли у тебя какие-то представления о твоем идеальном принце? Ну, он должен меня уважать, и он... Я сказал жениться, да, выйти замуж. Ну, он должен меня уважать и быть добрым. Все. Нет такого, чтобы он был богатым. Крутым и красавчиком брутальным. Ага. Добрым, до, доброта и уважение. Отлично. Да, друзья, я сказал жениться, я оговорился, конечно, Диана меня поняла. Это не то, что вы, уважаемые зрители, меня троллят уже, говорят, ты сказал жениться вместо выйти замуж, да. А, хобби помимо пения. Ну, я знаю, что это театр, живопись, может, что-то еще. Ну, вот помимо театра и живопись, потом поговорим Папа. про театр и живопись. Так, театр, живопись, фортепиано и вообще остальное все, что связано с творчеством. Вязать, вышивать, готовить, шить. И когда же на это все время находить? Ну, раньше было время, а сейчас могу только разукрашивать себе, позвольте. Ага, то есть сейчас, получается, в хобби осталась только живопись. Театр, да. вот в связи с, наверное, с ты супер с гастрольным этапом, отошел на второй план. О, нет. Театр у нас еще в Москве планируется, сейчас меня приглашают куда-то, вот. Но вообще, я как считаю, что второй мой, наверное, заработок, или как это назвать, вторая моя профессия, это будет театр, театральное искусство. Так, я слышал еще, что какое-то художественное слово, какое-то, да, ты что-то изучаешь, что, что это такое? <связь> Нет. <смех> Я что-то путаю? Ладно, хорошо. А, значит, вот живопись. Давай об этом поговорим, потому что я так понимаю, что ну, это началось еще с, раннего, с ранних лет. И по-прежнему, может быть, ты что-то покажешь даже какие-то... Я, к сожалению, надо было, конечно, запланировать это все. Нету ли где-нибудь под руками что-нибудь посмотреть, потому что живопись, но ну, это интересно. А, мам, у меня на шкафу висит... Два рисунка. Крокодила, девочка с гитарой. Так, а, отлично, мы сейчас увидим живопись. Да, расскажи, как часто этим занимаешься, как давно, в каких стилях там ну, рисуешь. Ну, если честно, у меня нет такого, чтобы я знала, какие есть стили в живописи. То есть я не профессионал в этом деле, я вообще полный любитель. Я там рисую, что вижу, срисовываю чаще всего. Если рисую, то... Это, конечно, наверное, часа три занимает, хоть это вот сейчас покажу, это самые легкие рисунки, наверное. Но это пока что все, что я вспомнила, что у меня вообще есть. Это крокодил. Ну что, прекрасный крокодил. Слушай, ну я так не... Слушай, очень подробный крокодил. Не знаю, как, как прям вот, у тебя там прям ну, как бы такие складки. То есть не то, что... Слушай, ну это очень крутой крокодил. Вот. И девочка с гитарой. 
девочка спиной, да? Да. Ну, хотя либо, может, лицом у нее волос просто лица расслабляет. Ну, не знаю, я почему-то подумала, что так будет лучше. Нормально, девочка. Такая тайная, может быть, это тайная ты, да, такая вещь? Не раскрытая звезда. Только рыжая. Ну, может, это альтер эго такое. Ну, а... это как бы любительское такое занятие, просто когда нечего делать, и просто хочется занять свои руки чем-то. А, какие отличия есть между увлечением и хобби? Как ты сама это понимаешь? Увлечением и хобби? Угу. Такой, а вопрос от зрителей. А, кстати, для меня, наверное, я никогда, кстати, об этом не думала. Ну, для меня нету разницы. Угу. Хобби для меня это то, чем я увлекаюсь. Увлечение. Самый лучший ценный совет, который тебе дали, и кто это был? Лучший совет. Да, можно я их два назову? Да, конечно. Можно. Это сказала два разных человека. Так, первый это сказала мне педагог Наталья Николаевна Сты Супер по вокалу. Она сказала мне перед выходом, перед первым туром, она сказала мне, всегда выходи на сцену как звезда. Ну, то есть, не то, что я там внутри такая, вот, а я всегда должна улыбаться, всегда при параде, всегда такая красивенькая, вот, а потом уже превращаться в образ. То есть, если в первом туре у меня была грустная песня, я не должна была выйти вот с таким лицом, вот так грустненькая такая, вот. я должна была выйти, а потом уже войти в образ. Вот. И, и, наверное, самый такой важный для меня совет, это мне сказала моя бабушка, она как раз тут рядом сидит, что <смех> бабушка тебе привет приду <смех> вот что никогда не нужно желать плохого э, человеку который желает тебе плохое ну то есть если тебе там какой-нибудь завистник сказал что например да чтоб ты это что-нибудь там вот то ты наоборот должен повернуть и сказать что чтобы у тебя все было хорошо семья у тебя была хорошая и дети хорошо росли там вот. Вот, поэтому, ну, для меня как бы это, я всегда этим пользуюсь, и, и как-то завистники отступают, я смотрю, когда я такое говорю. Самая безбашенная вещь, которую вы сделали в своей жизни? Сейчас что-то я не припомню. Ну, это может быть какая-то творческая безбашенная вещь. Может быть... Мам, ты не помнишь? Я вот тоже не припомню. Мы, наверное, все-таки какие-то спокойные люди. Спокойные Нет. люди в ты супер не побеждают. Нет, наверняка что-то было, но как-то я сейчас не припомню это, что ли. Мы очень легкие на подъем, да? Ага, легкие на подъем. Это понял. Хорошо. В супер ты хотите победить? Давайте. А, я понял. Так, что ты думаешь о своих недостатках и что необходимо развивать? Недостаток. Ну, мой недостаток это, наверное, медлительность. Потому что я с детства очень медлительная. Я медленно обваюсь, медленно одеваюсь, медленно говорю, медленно вот это все дело. Вот. И как бы я не могу от этого отучиться. Вот, ну, вот как создал меня Бог, так я и живу. То есть надо развивать скорость, стремительность? Ну, нужно быть больше темпоритней. Темпоритней. Странно. Да, что-то, ну ладно. Как ты воспринимаешь... А, ну, в принципе, мы об этом уже поговорили. Как ты воспринимаешь критику в свой адрес, ты говоришь троллю добра тебе, да? Ну, как бы я в одном своем интервью сказала, что 99% людей, которые меня... Поддерживают и один процент людей, которые меня закаляют. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я... Алексей пишет маме Ирине большой привет от всех зрителей. Привет, мам. 
Да, вот Валерина тут возмущается. А кто ей сказал, что она медлительная? Да, мы что-то не заметили. Ну ладно, очень ты такой ну, стремительный ты... прорыв. Нет, в жизни. К 15 годам что-то не сходится как-то. Ну ладно. А, а все-таки критику как воспринимаешь, но ну, если это конструктивная критика? То есть, понятно, тролли, все хейтеры это одно дело, а вот если это конструктивная критика? Ну, От педагога, наставника, может быть, близкого да. человека, там, родственника. Ну, я, конечно же, слушаю, стараюсь что-то в себе поменять, чтобы э, удовлетворить э, этот неполадок, что ли. Но это вот если только педагог или близкие какие-то люди, или, например, люди, которые профессора, которые мне об этом говорят, и если я э, уверена в том, что эти люди знают, о чем говорят. Ты верующий человек? Вера и религия — твое отношение? Я верующий человек. Вот. Я с детства... Я была в церковном приюте. Mm -hmm. вот. И там как раз-таки, наверное, мне и привили эту вообще любовь к вере. Вот. У меня всегда с собой крестик из храма, вот этот вот... Из кошачьего mm -hmm. за браслет, да. Вот, и как бы я всегда молюсь перед выступлением. На съемках не показывали, но я перед каждым выступлением крестилась. Вот, и как бы... И... Не знал это. Кстати, сейчас расскажу интересный случай у нас был на проекте. Перед финалом или перед полуфиналом это было? Перед полуфиналом, перед реченькой. У меня... Мне приснился сон что за мной бегут какие-то черные люди, вот, и вот так руки тянут и говорят, а дай нам кольцо, а дай нам кольцо. Мастерин колец. А это кольцо было у меня вот на этом пальце, православное, я его очень давно носила, вот, мы перед голосом его купили, и оно всегда мне помогало, защищало, и когда мне приснился этот сон, я помню, что я быстро-быстро во сне бежала-бежала, потом заметила, как я лечу, я летела, залетела в какой-то маленький магазин, там почему-то работала моя мама, я не знаю, откуда она там взялась. Я спряталась за какой-то холодильник, где меня, типа, могли не найти, но там меня было полностью видно, меня... Черный человек так на меня посмотрел, типа не увидел, развернулся, потом на меня посмотрел, а дай мне кольцо. Я как на него заору, типа, э, еще раз ты прикостешься к моему кольцу, да я тебе так-то дам, да. орал на него, орал. Вот. А потом я просыпаюсь и вот просто на свое кольцо смотрю, кольцо, кольцо, смотрю, оно лопнуло. Металл. Просто взял и лопнул. Хотя я свободно могла его снять с пальца, и это вообще... Мы купили новое кольцо, вот. Что-то кольцо на себя приняло. Ну, говорят, что, возможно, оно было маленьким или что, но как-то я в это не верю, потому что, ну как, мог медал просто взять и просто лопнуть. Обалдеть, чудеса какие-то. А, может быть, духовные там настоятели что-то говорят по этому поводу? Ну, как раз-таки... Одни нам говорили, что это связано все-таки, что кольцо что-то на себя приняло, какой-то какой негатив. Вот. А другие говорят, что оно, не знаю, как-то просто лопнуло. Ну, то есть, что это никак не связано с этим. Что больше всего раздражает в людях? Если там вообще что-то раздражает? А, раздражает, когда люди, которые... Вот знаете, такая черта э, подлизывания, или как это назвать, когда люди вот э, тебе в глаза... Возможно, да. Когда тебе в глаза смотрят, дружат с тобой, говорят там тебе всякие слова приятные, а потом тут же буквально на метр тебя отходят, и с другим человеком, смотри, какая она тупая, там типа чем то такое вот. И вот ненавижу, когда так делают. Уличие, я понял. А когда людям доверяешь, да, а потом вот это слышишь, причем уже без стеснения любого человека может тебе в лицо уже это сказать и плюнуть тебе в лицо, и ты такой, окей. Вот э, Ольга пишет нам в чате из контакта, ну, она знает уже, у кольца бывает лопаются, обручальные тоже. Ну, все-таки про сон-то не надо забывать, уже еще сон. Да. Так, э, что мешает тебе жить, а что помогает? 
что мне мешает жить. В каком смысле? Не знаю, может быть, какие-то личные аспекты, может быть, ну, обычно что-то личное, да, может быть, амбиции, может быть, наоборот, скромность. А, иногда мне мешает скромность, да, когда нужно быть немного смелее, нужно подойти, например, к той же звезде, чтобы сфотографироваться, это так, допустим, вот. А из-за моей стеснительности и скромности я не могу этого сделать, а потом жалею об этом. Вот, это мне мешает, а что помогает, помогает, наверное, как раз-таки мое упорство, упертость. Овца, короче, мне помогает. Бывают ли моменты, когда тебя покидает вдохновение? Это было, но это было буквально, не знаю, за всю мою жизнь раз... 4-5 раз. Но это происходит только в какие-то случаи, когда настолько мне сердце разобьют, например. Вот. Ну, то есть вдохновение у меня зависит как раз-таки от моей внутренней составляющей. Интересно, а кто же может Диане разбить сердце? Кто эти люди? Мы сейчас их запишем. Допустим, ну в основном это были педагоги. Ага. Ладно, их записывать не будем. То есть педагог, он как? Он может что-то сказать, что ты, ну, как-то тебя поругать или, не знаю. Ну, это, это, там у нас были такие случаи, это, я не буду сейчас рассказывать, mm -hmm. это, ну, это не, не поругать, это просто э, либо от зависти, либо от ненависти как-то. А, то есть когда вы не сходитесь с педагогом, да, вот вы про эти да. случаи? Все, я понял. Э, политический вопрос. Э, у нас почти один такой будет. Как относишься к политике Путина? Ой-ой-ой. Вы знаете, вот э, все время, когда прихожу домой, все время бабушка у меня смотрит, э, время покажет. Uh -huh. И когда... <laughs> вот сейчас вы говорите, меня настолько бесит эти программы. Uh -huh. <laughs> Потому что, во-первых, ну, э, эти программы ничего хорошего не несут. Они только пожилым людям сердце сбивают, вот это все расстраивает их, а они переживают, и бабушка мне все время кричит там, например, там на какого-нибудь политика, да что ты говоришь, да ты не прав. Вот. И, и вот ты сидишь и не можешь переключить, потому что бабушка хочет это посмотреть. И если честно, ну, к политике я не интересуюсь политикой. Я более творческий человек, мне это не нужно. Тоже, тоже позиция. А, к чему ты больше прислушиваешься? Голосу разума или сердца? Я, кстати, наверное, ну, голосу сердца. А, что бы ты хотела вернуть и изменить в своей жизни? Mm. Некоторые моменты, когда я была стеснительной, я как раз-таки жалею об этом. Какой поступок, по твоему мнению, нельзя понять и простить? Наверное, предательство. Чего ты боишься больше всего? Я один раз так пошутил, сказала пауков. На самом деле их на самом деле я и боюсь, вот. но сейчас уже не так сильно. А так, чего я боюсь? Я, наверное, боюсь потерять то, что у меня есть сейчас. А что у тебя есть? Семья. Это, во-первых, а во-вторых, голос, творчество. А все-таки на первом месте что? Семья. Семья. Незначительные вещи в жизни, по твоему мнению. Ну, можно как-то поподробнее сейчас этот вопрос? Ну, вот мы проговорили про значимые вещи. Семья – это важно. Ну, например, мы чуть-чуть, по-моему, ты уже об этом говорила, когда я спрашивал про принца, что деньги не важны. Вот незначительные вещи, типа вот ну, денег, например. Ну. ну, незначительные вещи. Ну, да, деньги. А, что? Ну, наверное, деньги. 
Деньги и, наверное, деньги. Выберите шкатулку. Деньги, деньги. Я понял. А, вопрос, вопрос такой организационного плана. У нас могут быть музыкальные вставки с твоим участием? Если нет, то окей. Тут просто а, зр зрители агитируют, типа, можно ли спеть? Нас... А, что-нибудь спеть? Ну да, что-нибудь спеть. У нас как раз вот блок один закончился, философский. У нас будет сейчас развитие карьеры. Может быть, ну, чуть -чуть... Нет, я, конечно, могу спеть, только я не знаю, что. А, да, друзья, что спеть? Так проще. Да, скажите, что спеть. Друзья, быстрее, быстрее, пока мы... Ну, я буду пока задавать вопрос, а вы пока думайте над тем, что спеть. А, следующий блок у нас – развитие карьеры. Ну, во-первых, такой первый вопрос, важный. Чувствуешь ли ты себя звездой? Хотя я немножко уже спрашивал про это, но... Нет. Нет. Хорошо. Как ты оцениваешь свою популярность? По, по шкале или почему? Ну, ощущение... Как, я не знаю, есть ли шкала популярности? Наверное, нету. Я оцениваю ее хорошей такой. Я даже не знаю, как ее можно оценить. Ну, популярность. Так, мне не разделились на реченку и... Вернер и Данс. Но я думаю, что это может веселая, друзья, эти грустные песни, да? Реченька, она же тоже такая грустная. Ну, скорее. Может, что-то веселое? Есть что-нибудь веселое? Почему у меня есть веселое? А, есть песня Свей. О, Свей, это... отлично, наверное, песня. Люк джаз такой. Давай, ну, может, какую строчку, там, куплет, ну, что-то без музыки. Можно с музыкой. Я просто маленький куплетик от Ага, свой. отлично. When more and more rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean has a shore, hold me floor, sway me more, like a flower bending in the wrist, bound with me, sway with this, like a lazy ocean sway with me, the best of I sway with me. Да, это, по-моему, Дэн Мартин что-то исполняет, да, очень такая да. старая вещь. Диана, ты супер. А у нас следующий вопрос. Много ли у тебя поклонников? Много. Это можно понять и по просмотрам, и вообще по заявкам в друзья ВКонтакте и в Инстаграме. Вот. По подаркам, по письмам, которые... Пишет там, если, например, э, если вот оценивать по письмам, то я не знаю, это вот от одного человека там вот просто вот такое вот письмо, причем не одно, и поэтому мне и сложно отвечать тебе, на все. Тебе приходят, я не понял, письма физические на адрес почтовый или это электронные письма? Нет, электронные. А, электронные. Да, я понял. А... Иногда открытки. Ты сказала подарки. Как, каким образом попадают подарки, в каком виде, насколько их много вообще? Принеси букет. А... А... Буквально вчера... Вообще подарки какие бывают? Бывают открытки, чаще всего цветы, игрушки, конфеты. Вот. Мама принесла... Буквально вчера я с почты забрала... Вот, вот букет. Тут сколько раз? 51 роза. Вот. Это в форме сердца сделано. И я не знаю, он, наверное, очень дорогой. Этот вообще букет. Круто. Вот. Мне прислали с Перми вчера. Я сделала очень много фоток. Вот. Очень красивый букет. И, ну, чаще всего именно такие подарки делают. И плюс к этому, конечно же, открытки, добрые слова. Мягкие игрушки, да. Мягкие игрушки. Понял. Хоть ты не считаешь себя, не считаешь себя звездой, но бывают ли у тебя приступы звездной болезни? И как с ними борешься? Нет. Нет? А как вот это вот, типа, не хочу вашу еду, давайте мне только омлеты? Так это не звездный случай. Ладно, я шучу. 
то есть вообще ну, не бывает совсем. Но это хорошо, конечно. Не, не бывает. Слушай, это прям... А высокая ли у тебя самооценка? Mm -mm. Если, например, из пяти баллов я себя оцениваю, наверное, на балла три. На три балла? Ну, понятно. А, ну, наверное, поэтому и скромность, да, оттуда. А, из низкой самооценки. Это бывает так. А какие музыкальные направления для тебя особо близки? Uh, жанры? Да, наверное. <laughs> uh, мне вообще... Мне очень близка альтернатива и джаз. Uh -huh. uh, что мешает или чего не хватает, чтобы стать более популярной? Финансов. Uh -huh. Так, и на что финансы вы пошли? Ну, во-первых, сама. Ну, во-первых, наверное, на мое развитие, на учебу, на тот же самый переезд, на костюмы. Ну, вообще, в принципе, на мое развитие в творчестве. Так, вот тут Алексей нам подсказывает хороший вопрос. Диана, мама говорила, что часть из своих подарков ты жертвуешь в детские дома. Если правильно помню, можешь об этом рассказать? Ну, да, был, были такие... Э, как называется? Было такое дело, так скажем. Э, ну, просто, во-первых, сейчас такой период, да, не то, что сейчас, вообще и раньше когда мне очень много дарят э, игрушек, вот. И у меня дом у нас как бы не такой уж и большой, чтобы их куда-нибудь девать. Это во-первых. А во-вторых, э, я как бы понимаю, что эти игрушки, ну, можно же все таки отдать и детям, у которых, ну, не столько игрушек, вот. То есть подарить им какое-то счастье, радость, вот. И я беру некоторые из игрушек, вот. И, ну, стараюсь самые такие, которые... Либо вообще некуда деть, либо не так жалко отдавать. Ну, буквально я себя оставляю, например, у меня сейчас на кровати я себе оставила буквально три игрушки, хотя у меня было их где-то, ну, штук 30, я не знаю. С кем бы ты хотела спеть дуэтом? Всегда задают этот вопрос на интервью. Я всегда отвечаю, что у меня... Нет желания именно конкретно с кем-то спеть. Мне просто бы хотелось попробовать э, со всеми большими звездами метра со св своего дела э, спеть, получить опыт от них, пообщаться, вот, разузнать о них что-нибудь. Вот. А так, чтобы определенная личность, такого мне нет. Я, мне просто все нравятся. И... А с каким известным человеком ты хотел бы познакомиться? Наверное, с Ольгой Кармухиной. А, любимый исполнитель? В основном я сейчас слушаю зарубежную музыку. Вот. Кого? А, группа Twenty One Pilots, Сиа, Ариана Гранде. Джастин Тимберлейк. Из русских мне нравится Сергей Лазарев. Вот. Еще мне буквально недавно я полюбила Ани, Ро... а... Ани Лорак. Господи, уже язык заплетается. Ани Лорак. Вот. Ну и в принципе вообще все певцы хороши в своем деле. А хотел бы ты поменять что-то в своей внешности? Да. Так, я заинтригован. Что же, мы все, как и все зрители, что же? Это будет секрет, возможно? Вот. Нет. Ну, я бы хотела попробовать убрать себе челку, но как-то... Страшно. Как-то, ну, как-то да. Я понял. А косметические какие-то или в этом Нет. возрасте пока такие глупости в голову не приходят? Я понял. А... Ну, я и так и говорю, да. 
а, твое отношение к Евровидению? Ну, конечно же, для меня это недосягаемая высота какая-то, но которую, конечно, не очень, вообще, до которой не очень легко, вообще не легко добраться. Вот, но, конечно, бы хотелось попасть на Евровидение, выступить, вот, особенно, когда ты представляешь Россию, вот, и тебя видят миллионы, вот, и это все приходит в прямом эфире, и, конечно же, сама подготовка, это очень интересно, выбирать песни, придумывать там движения, танцы какие-нибудь, вот, ну, и вообще попробовать себя, смогу ли я выдержать такой накал страстей, вот. Ну, а так, в принципе, Евровидение — это очень достойный конкурс. А почему недостижимый? Я уж извините, у меня нескромное мнение. Мне кажется, ты один, одна из самых достойных кандидатов из, от России для Евровидения. Потому что когда я о тебе узнал, я говорю, вот, вот кто должен поехать на Евровидение. То есть я, я даже, честно говоря, вот, ну, это, я честно, откровенно, я не знаю никакого человека, которого можно друг, ну, лучше тебя, кого можно поставить на Евровидение. Так что почему недостижимо? Или это сейчас скромность включилась? Вот ну, то есть, хорошо, а ты ну, уже мне кажется, пробовала, не как бы, ну, вот куда-то туда, там, и Евровидение, и тут я есть, как бы, ну, и вообще есть какие-то мосты туда ну, наводить? Какие-то есть уже движения в эту сторону? Сейчас на детское Евровидение мне поздно. Ага, на, на, взрослый, на взрослый ран. Да. На взрослой ран, да. А почему на детское поздно? Там до каких? До 16, до 17? До 14. Вот негодяи. Евро... Это все это Евровидение. Я понял. Они специально так сделали, чтобы ты не попал. Я понял. Хитрые какие. А, есть ли, есть ли а, конкурсы круче Евровидения? Наверное, нет. Ну, потому что Евровидение — это самый масштабный, наверное, конкурс, который вообще могли придумать. А где ты мечтаешь выступить, ну, вот, помимо Евровидения? Какой конкурс, может, известный или не очень известный, ты хотел бы выступить? Ну, Дельфийские игры. Я хоть там и была, но... Есть еще дельфийские игры, которые проходят между странами, международные дельфийские игры. Вот. Сейчас нам попалась такая возможность туда съездить, слетать. Вот. Это, конечно, тоже очень волнительно, вот. но, конечно, попробовать себя в этом. Это, конечно, для меня тоже очень масштабно, это, наверное. Для меня сейчас это будет как Евровидение даже, наверное. Такой важный технический вопрос. Ну... В плане вот тебя, как, как участницу престижных конкурсов, популярность конкурса равняется престижность конкурса? Наверное, ну, мне кажется, 50 на 50. Я ничего не понял. Что значит 50 на 50? Из двух ты уверен? Нет. Ну, нет, наверное. Нет. То есть, получается... Хорошо, что важнее, популярность или престижность? Для кого важнее? Для тебя. Наверное, престижность. Мне кажется, это правильный ответ. Она же приходит после популярности, престижности. А Ольга тут говорит, что нельзя отправлять Диану на Евровидение. Вообще нельзя. Знаешь почему? Потому что она победит, тогда придется опять проводить конкурс в России. Это слишком большая зарплата для страны. То есть европейцы опять да, обидятся. Я согласен. Ну, я думаю, отправить надо один раз Диану и больше никого не отправлять. Ну, потому что, чтобы они нас закрыли. Зачем? А где ты так... Нет, это мой сейчас, извините, я сбился. Получал ли ты приглашение от зарубежных исполнителей? Да. От Очень. Кого? Меня на данный момент меня приглашают Нидерланды, Германия. Кто еще меня приглашает? Ирландия. Швеция. 
Ну, вообще, почему я сейчас так говорю и смотрю на маму? Потому что в основном об этом всем пишут не мне, а маме, потому что все-таки мама взрослый человек, и она во всем этом ну, разбирается. Мама, а как мне это как бы директор выступает, я понимаю. Ну, получается, да. да. А... Что это за приглашение? Это приглашение на конкурсы или с каким-то звездой? Что это за приглашение из разных стран? Что это такое? Ну, в основном приглашают просто прилететь, посмотреть страну и выступить у них с концертами. Uh -huh. Они оплачивают перелеты, вот эти все вот эти да. дела. То есть, вот, то есть приглашают выступить с концертом. Да. С нас осталось только время найти. Круто, круто. И как ты вот, пользуешься этими приглашениями? Как, как активно? На данный момент мы пока что. Ни одно приглашение пока что мы не пригласились. Понятно. Почему? Вот. У тебя другие творческие сейчас планы, да? Как я понимаю. Ну, пока так... что у нас уже распределено, пока что еще в России нам нужно как-то адаптироваться. Mm, то есть ты настолько загружена, что за бугром, ребят, подождите, дайте сейчас я, я перед своими выступлю. Так, вот тут такие пошли вопросы, философские, глубокие немножко. Диана, есть такое определение среди актеров жить ролью, играть роль во время своих вступлений? Ты живешь в песне? Насколько сама ты это чувствуешь? Ну, как я уже говорила, я впадаю в транс. Вот. Вхожу в транс и как-то... Я... я даже не знаю, как это назвать. Это не то, чтобы я... Вхожу в песню, то, что я... Я как-то, да, я проживаю э, героя этой песни, вот, но... Я, я все таки еще в разуме, я пытаюсь донести людям, что я делаю, и про кого я пою, и для чего я это делаю. У меня появился вопрос да, по поводу твоих вот этих трансов, да, как ты называешь. Когда ты открыла в себе это состояние, и имеет ли оно, ну, какой-то прогресс, то есть, да, там, ну, ты более хорошо его чувствуешь, да, там, лучше входишь. И, то есть, оно развивается, вот это вот, как бы, умение входить в транс в некий, или когда это вот открылось, собственно? Ну, оно давно открылось у нас. Вот, наверное, как мы приехали в Тольятти, так оно начало постепенно так раскрываться. Вообще эмоции, вот это вот все. Ну, оно развивается, да, особенно на проекте «Ту супер» у меня очень сильно развилось. А с чем можно это сравнить? Я не знаю, вот это просто... Нам, людям не творческим, тяжело это понять. <связь> Это можно сравнить, что, ну вот как, когда никого нет, и ты один стоишь. Mm -hmm. Вот, и ты как бы стоишь, и каждый актер, как вот там в вопросе вы говорили, применяет на себя, одевает на себя, примеривает шкуру, например, человека, которого он играет. Вот, и также здесь, когда я вхожу в транс, это как бы никого нет, и я как бы пою и э, вхожу в эту роль, которую, например, я играю, да? Ну, то есть, мое, наверное, второе призвание — это актерство, потому что, мне кажется, оно у меня хорошо получается. Наверное, именно если бы не актерство, мне кажется, люди бы просто так бы не плакали, когда я пою. Диана, петь душой имеет далеко не все. Ты поешь душой. Душой поет и Даниил Плужников. В связи с этим связано несколько вопросов. Хотела бы спеть с ним в дуэте? Ну, конечно, бы хотелось попробовать вообще спеть с Данилом. Вот. Ну, все-таки тоже он и как-то... Ну, человек, с которым, наверное, интересно будет пообщаться, если, конечно, такая возможность будет, я, конечно, не откажусь. Это вообще очень будет классно, вот, если получится, конечно. А какую песню? Ну, мне, например, очень нравится, когда пели «Эх, дороги». Я такая очень песня. играл ее на гитаре, но про то же забыл. Являешься самопоклонником его творчества? Ну, я как бы слежу вообще за всеми детьми голоса, как бы 
когда в интернете они высвечиваются, вот, смотрю, никогда не пролистываю, вот, а так, чтобы прям следить насытно за их творчеством, нет, такого нет. Диана, есть такие певцы в России или в мире, на которых ты хотела бы равняться, и которые для тебя являются примером настоящего певца или певицы? Знаете, я чаще всего, как бы я уже для себя решила, что я не буду равняться ни на кого, я просто буду от каждого брать понемногу и уже делать из этого целое. Ну хорошо, я переформулирую вопрос, то есть вот, ну, вот я вот сам ну, больше общественно-политической деятельностью занимаюсь, ты в музыке. Если вот, наверное, ну, вот для меня есть тоже некие идолы, на которых я равняюсь. Конечно, я тоже такой думаю, я, естественно, сам, и это бы я сделал по-другому. Но вот есть некая звезда на небосклоне там, политиков, общественных деятелей, да, я когда говорю, блин, вот это вот прям круто. Вот я хотел бы не то чтобы как он, но быть похожим на него вот в каких-то вопросах. Вот есть для тебя там, ну вот прям вот, я не знаю, вот прям музыкальный какой-то гений, может быть, э -э пример, эталон, ну, на который ты сказал бы, вот он классный. Ну, вот он, допустим, за рубежом, может, повороте какой-нибудь, например. Или у нас кто-то, я не знаю, там, балалайшник есть, я не помню, кого зовут. Виртуоз. Мне очень нравится певица Долида. Угу. Вот, то есть вообще и тембр ее, и смысл и текста ее песен, смысл, настолько проникновенное исполнение, вот, как она себе вообще вела себя. Вот, ну, как бы... Так, вот. тут ты сказала про их дороги, уже все спрашивают, можешь ли ты напеть немножко их дороги. Два, два вопроса уже. Да, хорошо. Спасибо. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной буря. Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. Не забыть под сапогами. Вот, и там дальше. Спасибо. А, вопрос такой странный, но, тем не менее, он прозвучит. Насколько важной частью твоей жизни является вокал? Можно я опять по шкале, да? Да. Э, наверное, из всей моей жизни вокал — это 40-50% вообще всей моей жизни. Ну, то есть это как бы очень для меня тоже важно. Почему 40-50? Потому что э, остальное — это все семья, мама, там, вот, как бы. Есть ли у тебя талисман? Да, у меня есть талисман, ну, причем у меня много их, потому что в основном это, это маленькие игрушечки или предметы, которые, например, мне подарила мама когда-нибудь на день рождения или просто связала, вот. Можешь принести одну из талисманов, вот, и как бы сейчас мама принесет, тоже покажем так наглядно. Uh, то есть это сейчас вам принесет один из талисманов. Вот. Uh, пока следующий вопрос задам. Uh, если бы ты имела возможность оказаться, ну, вопрос такой немножко похожий был, конечно, на одной сцене с тем человеком, на которого стараешься равняться, то кто бы это был? Вопрос был уже, ну... Так, и мне вам принесла, вот. Это розовый зайка, вот, мне мама его на проекте связала, она на проекте научилась связать, хотя ни разу не вязала, вот, и, ну, я его теперь всегда с собой ношу везде, вот, он как бы такой очень красивенький, и я чувствую, что он приносит мне удачу. Так, а если, так, теперь на тот вопрос, ну... Похоже, уже был, я как бы уже отвечал на такой вопрос. Да, ну ладно, хорошо. А, тут спрашивают, мама ангел-хранитель? Наверное, да. 
А, ты сама пробовала писать песни, стихи? Ну, да, я пробовала, но сейчас... Это, конечно, было где-то год назад или полтора. Вот. Ну и как-то вот в последнее время вроде бы получалось, а вроде бы и нет, и мне как-то не нравилось, но... Сейчас на данный момент я ничего не пишу. А вот. есть, есть, не очень этим увлекаюсь. Есть ли планы вот, как-то заняться этим? Нет, конечно, есть, потому что это все-таки, ну это даже если я хочу связать себя с творчеством, это все-таки выгодно и э, выгодно не в том плане, что там это дешевле обойдется, а в том плане, что ты с ты сам пишешь песни, и ты можешь сам выразить свои чувства, то, то как ты их чувствуешь, ощущаешь. А что для твоего творчества является музой? Mm -hmm. Семья. Я очень часто говорю это слово. <связываю> Дальнейшую карьеру связываешь только с музыкой? Ну, музыка и актерство. Так, ну и вот тут последний вопрос был из этого блока. Песню советского времени, друзья, ну только что были их дороги, но, наверное, ваша, ваша заявка <сработала>, сработала. Или что-то еще споем, или пойдем дальше. Давайте дальше. Давайте дальше. Ну что ж, у нас осталось примерно 20 вопросов. Так что большую а часть... Что уже ответили. 76. Ну, примерно, потому что там дополнительные вопросы возникают, под вопросы. Тут нумерация такая. 76 вопросов примерно мы ответили. Ну, это, скорее всего, скорее всего больше, порядка 90, скорее всего, вопросов. Угу. А, да. И у нас осталось, да, порядка, ну, 20. Алексей, не очень понимаю вопрос. Надо как-то переформатировать. Вопросы от зрителей, которые мы собирали накануне, мы всегда собираем накануне, но дополнительные вопросы такие, они в разнобой надо идут, не совсем по теме. Если бы ты могла стать мультипликационным персонажем, кого бы ты выбрала? <связывая> Хотя такой был вопрос и ответ, но надо что-то другое выбрать. Потому что я же не знал, что ты выберешь Чаполину. <связывая> Кого бы я выбрала? Я бы, наверное, выбрала... Я не знаю. Давайте этого. Забыл, как называется. Буратино. Буратино. Какие интересные выборы. А если бы тебе предоставили одноразовые бесплатные авиабилеты, какую страну бы ты выбрала? Франция. Угу. Почему Франция? Ну, я очень люблю Францию и... По крайней мере, на фотографиях она очень красивая, и у них язык очень красивый. Вот. И мне французский очень легко дается, и наука очень хорошо ложится. Ну, вообще, в принципе, очень такая романтичная, нежная страна. Вот. И там очень красивая башня эфир. Угу. А сколько языков ты знаешь, раз немножко поговорили про языков? Ну, если честно, я знаю только один, вот, а так в основном только в школе вот английский учим, пыталась учить французский, но времени не хватило. А -а -а -а. Вопрос такой с подвохом. Кто написал «Кому на Руси жить хорошо»? Что? Кто написал «Кому на Руси жить хорошо»? Я тоже не знаю, нормально. Некрасов написал, я тоже не знал, что это он написал. Я вообще думал, что это что-то позже проходит. Мне сказали, нет, это проходит раньше. Ну ничего. Ладно, другой вопрос, подвохом. Что крутится вокруг чего? Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Земля вокруг Солнца. А, Диана, насколько... Все правильно, все правильно. Диана, насколько ты... вы дружны с Богданом Беловым? Часто вместе выступаете? Вопрос от зрителей, я не знаю. А, ну, как бы, это очень хороший мой друг, вот, мы очень часто с ним общаемся, сейчас, конечно, не так часто, потому что не так много времени, вот, а так, в принципе, мы общаемся, мы друзья просто, 
А, так, вот тут спрашивают, Диана, ты пела песню с мюзикла «Баллада о маленьком сердце». Сама была на этом мюзикле? Я, если честно, не была на этом мюзикле, но, конечно, бы хотелось очень побывать на нем, потому что отзывы просто нереальные, потому что все говорят, что это очень душевный, очень э, трогательный э, мюзикл. Вот. И вообще у меня одна из моих, так сказать, маленьких мечт, у меня просто есть одна большая мечта, вот, ну, есть такие маленькие еще помимо. Вот. И одна из мечт, что выступить э, вообще в театре московском, чтобы также играть в мюзиклах, потому что я играла в мюзиклах только здесь у нас в Тольятти. Если бы ты могла загадать три желания, какими бы они были? Ну, первое, самое главное, чтобы, э, чтобы я переехала в Москву, чтобы вся моя семья вместе со мной переехала в Москву, чтобы у нас мы всегда жили в любви и в достатке, вот, чтобы не было недопониманий. Второе, наверное, чтобы бабушка как можно дольше жила. Вот. А третье, чтобы я во Францию съездила. Тут такой вопрос, тоже от зрителей, но я знаю на нее ответ. Есть ли у тебя любимый фильм, который ты готова смотреть снова и снова? Я думаю, это Хатико. Хатико. Хатико, простите, Хатико, да. Диана, в Москве есть особое для тебя место, которое больше всего тебе понравилось? Mm, да. Это... Гум. А, ну, я даже вот, наверное, разделюсь. Это ГУМ и Детский мир. Угу. Это так. Ну, они недалеко, они, по-моему, там рядом, да? Да. А, как часто вообще приходится бывать в Москве? Ну, в последнее время часто, потому что мы буквально завтра мы уже едем в Москву. Вот. А, и все. И уже с завтрашнего дня у нас начинается гастроли. Угу. Где будешь гастролировать, раз, ну, так, так. Ну, обыч... ну, вообще, чаще всего на юге. Угу. Долго это вот эти гастроли будут проходить? Все лето. Все лето. То есть это разные какие-то концерты, да, что, как это выглядит? Ну, да. А, что, по твоему мнению, нужно для успеха в жизни? Нужна, нужно стремление и цель. Назови три главные вещи, которые для тебя являются смыслом жизни. Но мы это обсуждали. Три главные, которые ты не приемешь. Которые не приемешь. Сейчас почему-то я не знаю, что ответить. Ну, предательство. Одно из ты называла то, что нельзя простить. Ну да. Может быть, зависть, корысть, я не знаю. А может быть, бог с ним. Ну, это получается уже качество человеческое, которое мне не нравится. Ну. Да. Ну ладно. <клышленный> а, Диана, как понимаешь выражение земной ангел? Знаешь таких людей, которых можно было бы так назвать? Ну, земной ангел, насколько я понимаю. Это человек, который, который, ну, он всегда как бы поможет в трудную минуту и э, защитит. Ну, как бы для меня это мама, вот. Ну, как бы этим все сказано. Так, вот э, тут э, с юга интересуется, где на юге пару городов можешь назвать? Сочи. Сочи. А... А какой школьный предмет тебе нравится больше всего, а какой нет? Ну вот у меня как бы любовь к, к предметам у меня и все идет от учителя. Если учитель мне нравится, как он преподает, то есть как он доносит до ученика, то, например, мне нравится биология. Если, у би... Если по биологии у нас меняется учитель, который, например, все время кричит, контрольный там задает и ничего не объясняет, то, конечно, мне не нравится биология. Поэтому тут э, 
у меня вот так вот. Ну так, в принципе, мне нравится биология и музыка. Так, мне тут говорят, что надо завершать. Друзья, мы завершаем. Осталось буквально 10 вопросов. Давайте просто уже закончим. Чуть-чуть осталось и завершаем. Немножко, может, длинно получилось, но все хотели узнать ответ. А, так, а, этот вопрос я все-таки задавал. Так, сейчас, значит, если бы тебе оставалось жить 24 часа, какие три вещи ты бы обязательно сделала напоследок? Я бы... Ну, мне сразу приходит почему-то мысль, что я как-то с семьей попрощаюсь. <смех> вот. Это первое. Второе. Я потрачу все свои деньги, что у меня есть. На что потрачишь? <смех> На... На благотворительность. Вот. А третье... Я бы полетел во Францию. А, если бы была возможность, что бы ты изменила в мире? Я бы изменила то, что вообще существуют войны, там, чтобы всегда было мирное небо над головой. Так, буквально остается несколько вопросов, они такие короткие. Если бы тебя отправили на небитаемый остров, какие три вещи ты взяла бы с собой? А если бы меня одно отправили? Хорошо, маму берем тоже сразу. А это не вещи. Нет, это не вещи. С мамой сразу и три вещи. Так, я бы взяла свой талисман. Это первое. Второе, я бы взяла... Господи, Соня, я испугалась. А, что бы я еще взяла? Я даже не знаю такие вопросы какие-то. А, мам, что бы я еще взяла? Книжку, может, какую-нибудь? По биологии. Я бы взяла... Интернет. А, классная идея, интернет. Так, это отличная идея. Поставила там везде антенны. Вот. А третье я бы, наверное, взяла... Самолет вместе с топливом. Ты смотришь, какие-то есть феи Винкс? Спрашивай, Нет. какая твоя любимая. Все, понял, она не смотрит. А, ну раньше у меня была любимая муза. Ага, муза? Так, э, стакан наполовину полон или наполовину пуст? Че? Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Это философский вопрос такой, он, я оставил его здесь, то есть, как бы, как воспринимаешь? Сейчас скажу, сейчас скажу. Наполовину <смех> полон. Наполовину полон. Э, спортом ты как-то занимаешься, и какой спорт? Я, ну, чаще всего я не то чтобы... Это, так сказать, тоже любительский спорт, я просто... Хожу на тренажеры, бегаю, когда есть время. Ну, просто как бы поддерживаю себя в форме. Uh -huh. а, поклонники поклонникам рознь. Твои поклонники проникаются не только твоим голосом, но и тобой. Насколько для тебя твои поклонники близки? Вопрос от зрителей. Это как скороговорок сейчас звучал. Ну, для меня мои поклонники очень важны, близки, вообще... Ну, можно я их буду фанатами назвать, это как-то более привычно, что ли. А, вообще очень дорогие, потому что благодаря им вообще я выхожу на такой уровень. Вообще все, что со мной сейчас происходит, это благодаря им все-таки происходит. Вот. Поэтому огромное спасибо вам, мои дорогие фанаты. Вот. Никогда вас не забуду, всегда буду помнить и люблю вас. Так, последний вопрос в этом блоке. Кем бы ты хотела стать, если бы не музыкальная карьера? Так понимаю, актрисы, может быть, или художницы. Актрис. Актрис. Ну и у нас завершающие два вопроса. Что бы ты пожелала юным талантам? Какие-то советы? О, всегда, когда задают такой вопрос, я всегда говорю, чтобы о, всегда шли к своей цели, не останавливались, не сдавались. И о, чтобы о, до цели было очень долго идти. 
Потому что если цель будет такая очень легкая, как за чипсами в магазин сходить, то это уже не цель, это неинтересно. Ну и последний вопрос. Пожелания твоим зрителям, слушателям, поклонникам, фанатам? А, ну, я, конечно же, желаю, чтобы э, люди э, были добрее, вот, и э, вообще там несчастье, здоровье, вот, всего самого наилучшего, вот, и, конечно же, чтобы э, мы не переставали контактировать. Спасибо большое. С нами была Диана Анкудинова. Пока просьба не отключаться. Сейчас я все выключу, все скажу. Вот. Э, спасибо. Длинное интервью, может быть, получилось, но вот э, так люди очень хотели много вопросов задать. Зато у тебя будет тренировка. Вот. Э, можно помахать в экран. Будем прощаться. Всем до свидания. До свидания. До новых встреч. Слушайте и смотрите Диану Анкудинову в ТВ и в интернете. До новых встреч.